ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ನಾ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಳಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆ ಸಿ ಇಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಾರದ ಕಡಿತನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಕಾಯಿಲ್ ವೇರೀಸ್ ಆಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಓಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓಲ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಎಂ ಎಫ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಎಂ ಎಫ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದ ಟೂ ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಇದ್ದ ಫೋರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಇದ್ದ ಜೀರೋ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಎಂ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತ್ ನಮಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂ
So pi value is 3.14 to one approximately, which is equal to. If they are to multiply by 3 by 0.628 joules per meter cube. So energy density inside the toroid is 0.628 joules per meter cube. Option number one. Guys, next question number three. E question no kuda yarad saurda hatto matro logana keli dro. Question ena pan thandra. Consider the situation given in figure. The wire AB is slid on the fixed rails with a constant velocity. If the wire AB is replaced by a semicircular wire, the magnitude of the induced current will option number one increase, option number two remain same, option number three decrease, option number four increase or decrease depending on whether the semicircle bulges towards the resistance or away from it. Guys, this question is we have wire AB which is sliding on these two rails with constant velocity V. This is the rail and the wire slide with constant velocity V. In these two rails, the end is the resistor connect and this entire arrangement is present in uniform magnetic field. Uniform magnetic field is present. You know, direction of the field is into the board and it is perpendicular to this arrangement. Okay? This is the same thing. This AB wire slide is the same thing. This part is associated with the magnetic flux change. Magnetic flux associated with this part and it changes. And because of that change, EMF induce is the same. EMF induce is the same. This is the closed path. Current is the same. So, the current flow is the same. Question is the same. Now, this straight wire is the same. Semi-circular wire is the same. This is the same. Current is the same. The current is the same. The same is the same. The same is the same. Guys, the wire is the same. The same is the same. The same is the same. The same is the same. The option is the same. The same 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 option is the same. So, we have to make a case of three cases. We have to make a case of three cases. We have to make a case of the EMF expression. We have to make a case of the EMF expression. We have to make a case of the current. We have to make a case of the EMF expression. We have to make a case of the current. So, we have to make a case of the answer. Guys, the first case is the case number one. In this case, the wire is straight. And let L be the distance between these two points. A and B are the distance between L and L. इली वायर स्ट्रेट इरु दरिंदा लेंथ ऑफ़ दी वायर कोड़ा यल आगे दरिंदे इली वायर ई कड़े मुआ गुद दरिंदा इली फ्लक्स चेंज आगे दरिंदा फ्लक्स चेंज सर्वागी ईएमएफ इंड्यूस आगे दरिंदा इंड्यूस आद ईएमएफ फुद वैल्यू एस्टर दरिंदा पंद्रह ईएमएफ इंड्यूस डी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी � यह मतलब एरिया वेक्टर डी डॉट प्रोडक्ट इली मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया डी परपेंडिकुलर रोड रहें दा बी डॉट ए विल बिकम बी ए बी इनटू एरिया ऑफ दिस पार्ट सो बी अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये लेक्स अंदर एरिया ऑफ दिस पार्ट ए बी सी डी एरिया ये लेक्स अंदर ही बोले � into dx by dt. dx by dt, this is x variable, this is x value change. This is x value change, this is x value change. This is x value change. So, dx by dt is equal to velocity of this wire. So, now, let's take a look at the expression. Expression of EMF is equal to BLV. This is the expression for EMF in this case. Wire straight, this is EMF for the expression. Next, we will continue with the case of EMF for the expression. Guys, next case number two. E case वाला का wire semicircular shape वाला किरदार थी. E तरह इली कुड़ा wire velocity b ले मुआ क्या करते? इली न्यू नोडी तरह the semicircle is bulging away from the resistor. मतलब important point ये ना पान तो ना इली l is the distance between these two points. A मतलब b में देर तक अंदर distance है ना l अंधेर करी थी नहीं. इन्हों length of the wire है ना तो इतना it will be greater than this l. इली ना वो E F E M F ना कंडेडी लेके expression है ना नोडी तरह. E M F magnitude of E M F e is equal to d phi by d t. Phi is magnetic flux associated with ABCD. So, here you know, B into area of ABCD. Flux is equal to B constant with any way. It is same B. You know, area is area of this rectangle that is LX plus this extra area. Here is semicircle wire. We have to get extra area A dash. So, magnitude of EMF is equal to D by DT of B into bracket LX plus A dash. Here we have to expand my work. Magnitude of EMF E is equal to d by dt of b l x plus d by dt of b a dash. इली 
d by dt of dl x वाला है dl वर्ग के बर्तती मत dx by dt बर्तती अगर तो x is the variable तो so, dx by dt ना v एंड फिर करी थी ये पार्ट इम्पोर्टेंट ये एक्स्ट्रा पार्ट इन बनता है इलिनियो नोड इधर मैग्नेटिक फील्ड ना मैग्नेट्यूड कोड़ा कांस्टेंट है इसलिए मत एरिया एक्स्ट्रा एरिया इन एडेस ऐड आ गया था अधू कोड़ा कांस्टेंट अधू चेंज आ गया वायर इकड़े मो आदम का आदम का एडेस ने चेंज आ गया बी ने चेंज आ गया सो दिस पार्ट इज कांस्टेंट कांस्टेंट इज द डिफरेंसिएशन जीरो सो अदर सेलवाइकी नमक है ईएमएफ फॉर द मैग्नेट्यूड एस पर गति बीएलबी पर गति सो वन ने केस वाले को बीएलबी बंद है तो ई केस वाले को नो बीएलबी ना बराबर करते हैं सो वायर सेमी सर्कुलर शेप वाले गिरो देने दे इट डजंट इली सेमी सर्कल बल्जेस टुवर्ड्स दी एन अपर रेजिस्टर इ तरह दो बल्ज आगे रहते हैं इन्हों इली कोड़ा वायर वेलोसिटी वी ले स्लाइड आगे रहते हैं तो इली नमक ईएमएफ फॉर एक्सप्रेशन बेक अंदर है मैग्नेट्यूड ऑफ ईएमएफ ई इज़ इक्वल टू डी फाइव बाय डीटी फाइव अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स अदर अदर वाले नानो E A dash area ना minus मारी थी ना हमारा area of A B C D सिद्ध थी A B C D ये तरह ना हमारा area बेकार है L X minus A dash ऐसे लिखते हैं ना L here is the distance between A and B again now expand मारे बराबर है magnitude of E M F is equal to d by dt of B L X minus d by dt of B A dash again B L X वाला B L भर गए बराबर थी अकंदर है वो constant है तब तो magnitude of E M F E is equal to B L into d X by dt x वेरिएबल का इतना वेलोसिटी अंदर ये तो मूव आदंग आदंग का तो dx by dt is basically the velocity of wire so magnitude of emf is equal to blv बर्द ती पार्ट है इन्हों e पार्ट अगेन इली जीरो बर्द दिया कपाल तो बोला b नो कांस्टेंट a डैश नो कांस्टेंट so wire मूव आदंग आदंग का a डैश नो चेंज आगे निकला b नो चेंज आगे निकला तो अदर सेल वाकी emf वो एक्सप्रेशन अगेन नमक का blv बर्द तो ये basically य अदर मेले ईएमएफ इंड्यूस जेना कितना आदर डिपेंड आगे कितना ला आदर सर्वागी मूरु केस वाला का करंट सेम रहता थी सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इस ऑप्शन नंबर टू गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ये क्वेश्चन है ना यार सावर दा इप्पत रोड के लिए दूर क्वेश्चन ये लगता है उन्हें रॉड ऑफ लेंथ � then the current through the rod is option number 1 0.75 ampere option number 2 1.33 ampere option number 3 75 milli ampere option number 4 133 milli ampere guys the question will go our figure out to see that we have a rod whose length is 2 meters you know our rod in it is moving on the rectangular frame with the speed of 5 meter per second but the rectangular framing a perpendicular again we have a magnetic field whose value is 0 0.04 tesla इनो आर रॉड इन द रेजिस्टेंस पर डरा विच इज़ इक्वल टू थ्री ओ इली क्वेश्चन इन अपन था अंदर है आर रॉड वाले पास एक्टर करता करंट वैल्यू ना ना विली कंडीडी बेकु वी नीड टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रॉड आ करंट ना कंडीडी दिखते मधुल ना हो आर रॉड इन अक्रॉस जस्ट ईएमएफ आई थी अथवा now last question वाला तो नोट इतनी अली EMF के expression इन में देते हो EMF E is equal to B L V magnetic field into length of the rod into speed of the rod so आ expression ना use मत करना मतलब ना EMF पर ना कंडीडी नो हमें ले अधिकतर resistance ले divide मत करना we can easily find the current flowing through that rod तो इसमें just ये देखना current I through the rod is equal to EMF divided by R EMF फंद रहे नो B L V तो अधिक ना divided by R मत करना we can easily get the value of current तो B अंदर 0.04 टेस्ला, Y अंदर 2 मीटर्स, V अंदर 5 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 3। इली इधर अगले हत्तो हत्तो इनटू 0.04 अंदर 0.4 0.4 डिवाइडेड बाय 3। 0.4 ना 3 ले डिवाइड मार दे, इल गेट 0.133 एम्पीयर। तो ऑप्शन वाला क्या? मिली एम्पीयर कोटा रहा, तो दैट इस I इज़ इक्वल टू 133 मिली एम्पीयर। तो आंसर � क्वेश्चन है ना पांच तंदर है दी करंट इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.2 हेनरी चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 2 एम्पीयर इन 0.5 सेकेंड्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी कॉइल इज ऑप्शन नंबर वन 30 ओल्ड ऑप्शन नंबर टू 0.3 ओल्ड ऑप्शन नंबर थ्री 
0.6 ओल्ट ऑप्शन नंबर 4 1.2 ओल्ट गाइस ये क्वेश्चन के आंसर ना नोडकिंत मोदु ना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अथवा बैक ईएमएफ के एन एक्सप्रेशन ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು n phi b that is magnetic flux atwa flux linkage ant karithivi is directly proportional to current i n phi b is equal to li ant helu tagothivi illi l andre self inductance of the coil it is constant for a given coil innu namage from faraday's law of electromagnetic induction en gortutt antandre induced dm of e is equal to minus rate of change of magnetic flux minus d by dt of n phi b ಇನ್ನು ಎನ್ ಫೈ ಬಿ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಎಲ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಗೈಜ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಹೆನ್ರಿ ಇನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಟು ಟೂ ಆಂಪಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಂಪಿಯರ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೇಗ ಆಗತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಟ್ ಅಪೋಸಿಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಎವರೇಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎವರೇಜ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬೇಕಾದಂದ್ರೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸೊ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ತುಂಬಿಕೊರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎರಡು ಮೂರನೇ ಆರು ಆರು ಬೈ ಐದು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಓಲ್ಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಓಲ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಗೈಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ